Okay, so kita sambung semula uh, denominator with repeated factor. Contoh, repeated factor kalau kita ada, uh, contoh saya ada x minus 1. Contoh saya ada x minus 1 over uh, x minus 3 x plus 5 square. Okay, square dekat sini lah yang melambangkan dia repeated. Square dekat sini yang melambangkan dia repeated. So, apa yang kita kena buat, kita akan pecahkan dia kepada A over ni linear macam biasa X minus 3 plus V over X plus 5 satu faktor satu lagi yang kita repeatkan X plus 5 square. Okay. So kita ada satu faktor X plus 5 kat sini kita ada satu lagi faktor X plus 5 square. Ataupun kalau kita ada contoh saya ada 2X minus 1 over X square X minus 1. Okay. X square dekat sini pun dikira sebagai faktor. Ini bukan kuadratik eh. Kita akan referkan dia sebagai faktor. So, bila kita buat decomposition of partial fraction, dia akan jadi A over X plus B over X square. So, yang belakang tu linear lah. C over X minus 1. So, first one X. Faktor yang pertama, X square ialah dia punya repeated factor. So, jangan letak BX plus C pula dekat sini walaupun dekat bawah ni nampak macam kuadratik. Sebab kita sekarang berada dekat repeated factor. Okay. So, sekarang kita tengok soalan uh, example 18 ni. 7x over x plus 2 square. So, kita dikomposkan dulu. Kita ada 7x over x plus 2 square. So, x plus 2 square sahaja. So, kita pecahkan repeated factor kita. We will have x plus 2 plus b over x plus 2 square. Okay. So, sama juga dengan apa yang kita buat sebelum ni. Kita darab semua. Multiply by denominator yang first ni. So, kita multiply by x plus 2 square. Okay. So, sekarang 7x over x plus 2 square times x plus 2 square obviously will be 7x. Okay. So, now a over x plus 2 square. Uh, okay. a over x plus 2 times x plus 2 square times x plus 2 square. So, kalau kita cancel out x plus 2 1 x plus 2 which is akan tinggal lagi 1 x plus 2. So, dekat sini akan jadi a x plus 2. Okay. So, b over x plus 2 square times x plus 2 square akan cancel out. Tinggal b sahajalah. Okay. Saya harap kamu boleh ni tengok jangan careless. Jangan hilangkan semua faktor kita. Sebab so, kita ada a over x plus 2 times x plus 2 square. So, x plus 2 square ni ada dua faktor. So, kita cancel out satu sahaja. Dia tinggal x plus 2 lah. So, kita dah ada dalam bentuk macam ni, kita substitute values. Substitute values, values yang kita ada, roots yang kita ada kat sini ialah x equals to negative 2. Nak guna any values pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kita guna roots ni supaya senang kerja kita. So, just substitute 7 negative 2 equals to, masuk negative 2 plus 2 kat sini akan jadi 0 lah. Betul tak? So... Kita akan dapat B. Tinggal B sajalah. So, B is equals to negative 14. Okay. Jangan lupa final answer mesti kena ada 7x over x plus 2 square equals to Oh, kita tak cari A lagi. Okay, kita tak cari A lagi. Belum cari A. So, sekarang nak masukkan value siapa pula untuk cari A? So, kita dah tak ada root yang kita boleh guna. Kita ada satu root je, x equals to negative 2. So, to find A, let's say lah kamu ada 3, 4, 5 lagi unknown, kita boleh guna any values of x. So, contoh dekat sini saya nak pilih when x equals to 0 sebab itu nilai yang paling senang. Okay, kita boleh masukkan apa-apa values pun. So, kita ada 7 times 0 equals to A, 0 plus 2, kita ada 2. B, kita dah dapat tadi negative 14. So, kita ada 2A equals to 14. A equals to 7. Okay. So, dah dapat A dengan B. Kita tulislah final answer kita. 7X over X plus 2 square equals to 7 over X plus 2 minus 14 over X plus 2 square. Okay. So, dekat sini satu cara ialah by using uh, substitute values of x. So, when x equals to negative 2 ni, saya dapat daripada root sini supaya senang kita kira. When x equals to 0 ni, saya just ambil any values of x. Okay, sebenarnya apa-apa values of x pun boleh kita guna.
Okay, so moving on. Saya nak tunjuk kalau kita compare pula salah satu cara. Instead of kalau kamu tak nak guna substitute values, kita buat comparison. Okay. So, sekarang kita ada x plus 2x plus 1 over x square x plus 2. So, we will have 2x plus 1 over x square x plus 2. So, kita pecahkan dulu, kita dikomposkan dulu. x square ialah repeated factor. So, the first one is a over x plus b over x square plus c over x plus 2. Okay, repeated dekat sini, repeated dekat sini. So, ni akan repeat. Okay, so sekarang uh, kita akan darab semua by times by x square x plus 2. So kita simplifikan lah. Ini semua obviously akan jadi 2x plus 1 equals to a over x, a over x times x square plus 2 times x square x plus 2. So, cancel x, cancel satu x kat sini. So, yang tinggal ialah a x x plus 2. Okay, b over x square pula. Yang ni kamu boleh buat, tak nak buat pun tak apa. Darab dengan x square plus x2. Tak perlu tunjuk dalam working pun tak apa. So, cancel x square, cancel x square. Yang tinggal ialah b x plus 2. So, plus c over x plus 2. c over x plus 2 times by x square x plus 2. Kita cancel out x plus 2. So, yang tinggal ialah cx square. Okay, settle. So, sekarang saya nak cakap kita nak guna comparison pula. Which is ada dua cara kan. So, ada soalan yang senang guna comparison. Ada soalan yang senang guna substitute values. So, kita tengok macam mana nak buat comparison. So, first. So, ini saya nak guna kaedah by comparison. Okay. So, kita first kita kena expand dulu. Kalau substitute values kita tak perlu expand. So, ini kita perlu expand. Ax times x, kita ada Ax square. Ax times 2, kita ada plus 2Ax. Plus Bx, plus 2B, plus Cx square. Okay. So, now kita akan sekalikan 2x plus 1 equals to x square dengan x square. Kita sekalikan. So, kita akan dapat A plus Cx square. X dengan X kita sekalikan, kita akan dapat 2A plus B X. So, 2B sorang-sorang je lah kat sini, 2B. Okay, so now kita boleh compare kan by comparing, by comparison. By comparing X square. So, sebelah kiri ni tak ada X square. Betul tak? Sebelah kiri tak ada X square. So, maksudnya A plus C equals to 0. So, A equals to negative C. Okay, itu first equation kita. So, 2A plus BX. X sebelah kiri kamu ialah 2. So, compare kita ada 2A plus B equals to 2. So, dekat sini kita ada B equals to 2 minus 2A. B equals to 2 minus 2A. Okay, so the next one kita ada 2B. Sebelah kiri kita ada 1. So, kita ada 2B equals to 1. B equals to 1 over 2. Okay, B dah settle. Dah jumpa B. So, B boleh masukkan dekat dalam sini. So, kita ada B equals to... B is 1 over 2. So, substitutkan B. Uh, 1 over 2 equals to 2 minus 2A. So, kita dapat A kita sama dengan... Berapa A kamu? 2 minus 2A... 2 minus 1 over 2 divided by 2, kita akan dapat 3 over 4. So, A equals to 3 over 4. Okay. So, ada B dah dapat B, dah dapat A. So, kita masukkan dekat C ni pula. So, C automatically akan jadi equals to negative 3 over 4. Okay. So, ini comparison. So, comparison kita akan expand yang sebelah kanan. Expand semua yang sebelah kanan. Compare dengan apa yang ada dekat sebelah kiri. So, the final answer will be 2x plus 1 over x square x plus 2. So, A kita ialah, uh, mana A kita? 3 over 4. 3 over 4x. B is uh, 1 over 2 plus 1 over 2 square, 2x square. 
C is negative 3 over 4. So negative 3 over 4, X plus 2. So this will be your final answer. Kalau guna comparing. Nak guna substitute value semua boleh, tak ada masalah. Kamu boleh substitutekan value X equals to 0, X equals to negative 2. So since kita ada tiga unknown, kita mesti kena substitutekan satu lagi values. So satu lagi values tu boleh jadi apa? Negative 1, apa-apa pun boleh. Let's check. Thank you. Okay, so attendance untuk kelas hari ni. So, ini attendance kamu. Express 1 over x square, x square minus 1 in partial fractions. So, jawapan ada kat sini. So, ini linear ke, repeated ke, quadratic ke. 